Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a Juguemos Stick It to the Man, un juego independiente de aventuras y puzzles en el cual los hechos transcurren en un universo que está completamente hecho de papel y pegatinas y nuestro protagonista de repente se despertará con una especie de brazo, tentáculo, espagueti rosado pegado al cerebro que le dará ciertas facultades especiales que tendremos que utilizar para avanzar en el juego. Lo cierto es que no lo he jugado nunca y por lo tanto simplemente comenzaremos a jugar la continuación sin mucha presentación pero antes de nada como es costumbre vamos a mirar las opciones de momento por aquí tenemos brillo resolución pantalla completa sí o no sombras profundidad de campo en cuanto a sonido tenemos las típicas configuraciones separadas tanto de música Efectos de sonido y voces, he bajado un poquito música y efectos de sonido para que se escuchen las voces por encima Si bien el juego está en español pero solo traducido y no doblado Y luego poco más, tenemos por aquí idioma, español y subtítulos sí Con ello podemos irnos al tema Pone continuar porque simplemente he comprobado que todo estaba correctamente Pero como digo, no he llegado a ver más allá de la pantalla inicial Así que, al tajo uh -huh. Capítulo 1. Una noche de cascos. Final Frontier. That's what it's called, right? It's beautiful, endless. Feel the warmth of the sun millions of kilometers away on my skin without any atmosphere to stand between us. The upside is it's a truly amazing feeling. The downside is I'm truly about to die. Who would have guessed I'd die floating alone in space, you know? I mean, until now, I've never been any higher up than the top floor of my apartment building, and I only went up there once. My mistake. It all started yesterday. <laughs> Ordinary day, like, uh, like any other. It is un until I got hit on the head. Vale. Ouch! Jeez! That was a three-star impact, Wally. Uh, this one needs some work. Three stars? You sure, Ray? R&D insisted this one be a one-star hothead. One and a half bucks. <laughs> That's some quality hotheads you're testing. You want to trade spots and see for yourself? Three stars. Didn't notice any birds flying around my head, though. That's something. All right. This one's next. It's a new material R&D wants to try. It says here it's based mostly on... Recycle banana peels and use juice boxes. Protección máxima. Oh, see you tomorrow, buddy. Vale, se supone que somos una especie de fábrica de creación o diseño de cascos. Y yo soy el que los testea. No sé si es una industria demasiado válida, por lo menos mi empleo, no sé si lo es, pero bueno, de acuerdo. Vale, gracias por la indicación. Como veis, el juego es en dos dimensiones, más bien 2,5. En cuanto a que me puedo mover ligeramente hacia arriba y hacia abajo, pero muy poco. Así que es 2,5 dimensiones. Y los diseños sí que son en 2D, porque al fin y al cabo, pues eso están hechos en papel o bien pegatinas. De momento no tenemos muchos controles por lo que se ve: moverme y saltar. Y después supongo que cuando tenga ya facultades especiales utilizaremos el ratón, pero por ahora es tal que así. Mr. Copy. Sí, bueno, buenísima. This is Gamma 3. We've encountered storm systems too large to go around without delaying landing time. Uh, please advise. Gamma 3? Sean, you told me your name was Jimmy. Mmm, eso ha sido un poco malo, eh. Pero bueno, a veces cuando un chiste es demasiado malo casi que llega a dar la vuelta y ser bueno. Ah, esto será punto de control. Nos está copiando y como estamos hechos de papel quizá saca una copia directamente, lo cual es una forma de vida bastante cómoda. De cierto modo tiene mayor riesgo a la hora que te hace que sea una hoguera. Tienes razón, amigo. A nada que te hacer que es un hoguero lo que sea, ardes, pero a cambio si mueres te, te pueden hacer una copia rápidamente, aunque técnicamente no serías tú, sino una copia de ti, pero lo aceptaremos. Vale, 
I bet those eggheads who thought up a paper airplane was a great idea, because it wouldn't be detected by enemy radar. I'm feeling pretty smart right now. Tell me you didn't get them to redesign our parachutes, too. <risa> Pero se supone que el agua también está hecha de papel, ¿no? Técnicamente, y por ese motivo está mezclado que el fuego también. Your mega level package is in danger. Repeat, your mega level package. Son, I appreciate your concern, but my package isn't. <laughs> Decías. ¿Qué pasa si no me muevo? Va a caer igualmente. Sí. Ah, no me pillas, no me pillas. Sí, te pillo igualmente, está claro. Mm, vaya criatura, tú. Chen, chen. Capítulo 2, el sueño en coma. Okay, stay calm, Ray. Last thing I remember was leaving work and jumping a lot, and then getting it on the head. Of course, uh, the hand growing out of my head, and this whole crazy world is all a dream. Mm, pues sí, probablemente sí, pero lo del brazo no estés tan seguro. Vale, de momento no podemos hacer nada. Tenemos aquí un Mr. Copy. Vale, ahora sí que tenemos control. Might as well use this crazy hand for something. And this looks like it'll be fun. Vale, chinchetas rojas. Agarra las chinchetas rojas para balancearte hacia ellas. Ok. Wow, this arm is awesome. Yeah. Oh, sorry, I'll have to wake up from this. High five, Ray. Vale, continuamos. Sí. ¿Quién quiere que le haga un choque? Ah, ya está, vale. Estaba hablando, pero ya habíamos chocado a las 5 con él. O ella, o lo que sea. El juego se supone que es cortito, pero... Por lo que he visto, el primer capítulo es especialmente corto. No sé cuán largo será en general ni cuánto sabrá, pero si sí, el juego es tirando a corto, se supone. De momento, no sé por qué no estoy soltando el tapón... <risa> Es lo que estaba pensando en todo momento, pero no sé si es que se ha quedado así, si es como tiene que funcionar, o está bugueado, o qué. Pensaba que lo iba a soltar, pero... <risa> Veamos dónde nos lleva. Vale, y por ahí tenemos papel. Paredes de papel, coge la doblez y estira de ella. Oh, mola. So my head is flooded with elephant juice. And inside are a bunch of gears that aren't moving. Which probably means I'm knocked out and I need to drain the water from my brain. Got it. Help! Help! I can't hold my breath forever. Oh, and there's a creature swimming around in my head. Not sure what to make of that one, honestly. Can you uh, hear me, little guy? Help! Help! I can't hold my breath forever. A pink elephant pouring water through a hole in my head. Hmm. I didn't bring my dream symbolism app with me, but I'm guessing this means I'm a confident, handsome man that everybody loves. <laughs> Probably, right? Vale, por eso no soltábamos el tapón porque había que utilizarlo ahí, correcto. Sticker of a tap. I wonder ah. if it's scratch and sniff. 
It is. And it smells like a sticker. <laughs> vale, ya nos colocamos aquí. I saved you, crazy alien creature thing. Finally dry at last. But the controls don't work. I need power. If only there was a way to get that heart working again. Así funcionan las cosas, esto es pura medicina, así te lo enseñan. Tú si estudias medicina en la universidad, te enseñan este tipo de cosas. <ríe> A ver, ah, tengo que estar de trabajo, supongo, sí, claro. Vale. Dreams are crazy. Oh well, at least I'm not back in high school and also naked in this one. Again. Lo que no sabía que el juego iba a tener tanta narración, la verdad. Me quedaré mucho tiempo en silencio. Hey, you're Hart, Arlene's dream dog, aren't you? How's it going, Hart? Oh, there's a good girl. Okay, pues en principio no sé para qué sirve esto. Pero está claro que tendré que llevarla de vuelta. La cuestión es que no me dejan agarrarla. Aquí tenemos una boca de incendios. Igual quiere mear ahí y la tengo que atraer con eso. De momento solo podemos subirnos por aquí y seguir explorando supongo a ver dónde vamos. Y después ya veremos. Ahí desde luego puedo volver. Fácilmente. Greetings. I be Redbeard the Scary. I'll have you know that back in my day, I was the most feared pirate on all the seven seas. Bad news, buddy. You're just a figment of my imagination. And this is all a dream. You? I. It occurs to me that in real life, skeletons don't talk. Will you do an old sea dog a favor and dream me back to life again? Well, I, I kind of need to lead this dog back to my girlfriend. You've got an arm made of bone, so... I hear you, landlubber. Well, I'd be happy to lend a hand. Eh, 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 eh? Oh, <laughs> I just realized I will lend a hand work back there. That wasn't even on purpose. <laughs> <laughs> vale, parece curioso lo de que podemos agarrar objetos y aún así ir por ahí utilizando el brazo. No nos detiene para nada. Y entonces ahora que tenemos hueso. Uy, no saltes tanto, no saltes tanto, Billy. <laughs> pues nos puede perseguir de vuelta a mi corazón. Uy. Y lo colocamos aquí. Heart, you came back. What a good girl. Who's a good girl? It's you, Hart. You're the best girl. Yes, you are. <laughs> I'm so happy. I love you, Hart. I always knew Eileen was the woman of my dreams. But it's nice to have it confirmed. All the pieces are in place. I was just about to leave. Now I think I'll stay after all. Yes, I'll be able to stay here indefinitely. As long as the host survives. Wait, 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 what? <laughs> Mente sobre la materia. Sir, there's been an incident. An incident? A uh, uh, crash, sir. And the subject is missing. Why are you coming to me for instructions? Obviously, I'm going to tell you to find it. It's the most powerful weapon in the universe. Spaghetti! Seguro? Spaghetti in my, my, my hand! You think? <laughs> wow! What a crazy dream! Oh, good thing dreams are stupid and don't mean anything! You're awake! Perfect. That'll be a lot easier than carrying you out. Huh? What will be easier than carrying me out? Hey, get out! What? Your insurance doesn't cover head injury, mister. Get out! Head injury? What? 
What happened to my head? Hey, hey, quit shoving! Oh, will you just tell me what happened to my head? Hey, 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 easy on the buns! Yo creo que te ha ocurrido lo mejor que te podía ocurrir teniendo en cuenta que había ahí una bolsa con suero radiactivo. No creo que eso sea muy bueno para ti. Vale, ¿me puedo quitar la venda? No, de momento no, supongo que algo tendrá que ocurrir. <risa> Qué buen detalle, ¿eh? Un cocinero y todo sucio que está... Oh, cuando te acercas es mejor detalle de lo que esperaba, wow. Al principio a verlo así parecía que simplemente estaba cogiendo cosas de la basura, ¿no? Está recogiendo trozos de basura, pero no, está cogiendo <risa> restos humanos, wow y la fino el juego, sí en principio tiene bromas como muy estúpidas, ¿no? Vale, pues lo que decía, que tiene bromas como muy chorras, pero después algunos puntos mejores. Maybe I can use my hallucination brain arm to read his mind and find out what his problem is. I, I don't know. No tengo tan claro que realmente fuera a morir. Viendo un poco las físicas de este universo, yo creo que igual se le se para el cuello y ya está. Luego se lo pone con, con cinta adhesiva. Entonces nos indica que con clic de ah clic derecho vale. Lee el pensamiento. En el modo telepatía agarra el cerebro de la gente para leerles el pensamiento. Vale, la higiene dental es siempre muy importante. Veamos si conseguimos que vuelvan juntos o por lo menos que tenga una mejor sonrisa. I just love your smile, Don. Uh, Don's smart position. I mean, uh, you know what? Uh, Don's fine. Honey, I don't care what you're called as long as you keep showing me those sparkly teeth. <laughs> Madre mía. No es más fácil que te pongas, yo que sé, un, un pin de brillantes o algo en la solapa del abrigo ya te, le vas a gustar. En base a, al planteamiento, tiene pinta de que también valdría cualquier cosa que brille. Vale, de momento avancemos, ya que no tenemos ningún elemento que utilizar para ayudar al colega. Así que busquemos por ahí algo brillante, ¿no? O eso... Ah, perdón, lo que puedo hacer es quizá pasar al modo... Ah, sí, no hace falta que me lo indiquen, sino que puedo hacerlo en cualquier momento. <risa> Pensamientos profundos. Vale. Vale, 
<risa> Me gusta mucho que lo que encuentras en el interior no es lo que quizá hubieras esperado. No es un pensamiento tan estúpido, sino que lo formula de una forma muy adulta y relativamente lógica dentro del contexto. Y te das cuenta que lo está diciendo con mucho sentido, pero que sigue siendo increíblemente estúpido. Maybe that's actually the textbook symptom of sociopathy. Oh, well. Do I know? <risa> Nunca es demasiado tarde, vale, pues no podemos obtener mucho a menos que no sé si el juego tendrá inventario y tal, pero bueno, la cuestión es que quizá tenemos que conseguir un compañero de baile para la que está esperando, ya que el señor Don se ha cargado a su compañero. Te has perdido, pulsa M para abrir el mapa del nivel. Perfecto. Vale, nos marcan las diferentes personas y puntos de interés. Genial. Muy práctico. Me gustan mucho también los detalles que tienen. Como el hecho de que tiene aquí una... <risa> ah, no me había fijado también, pero también tiene... Sí, tiene una cicatriz y aparte tiene un... Una no, dos brazos de Garfio. Es decir que... No, no me dejan recoger el pollo. Vale. Pues no sé por qué no me dejan recogerlo, pero sí, ya sabemos lo que tenemos que hacer. De acuerdo, ya sabemos exactamente por qué tiene eso. Le faltan las dos manos, las cicatrices y el tío sigue ahí emperrado. ¡Qué majo es el bicho este! Entonces, se han cargado al compañero de baile de la otra. Lo que no sabemos dónde han dejado el cuerpo. Entonces, si lo buscamos, quizá podamos recoger un brazo o lo que sea, una extremidad, como nos pide este capullín. Por otro lado, hemos visto nada más comenzar el... A ver... Ah, hemos visto a eso, al tipo este que estaba recogiendo extremidades humanas. Vale, ha habido un fallo de sonido y de repente ha hecho... <risa> Entonces necesitamos lágrimas. No es para tanto, hombre. Ah, podemos capturar ideas incluso. ¡Qué bueno! Pues tomo una idea. De lágrimas. La ingredient parfait. This meal it is a ah, perfection. Perfection. You can really taste this sorrow. Vale, y ahora robamos la pegatina del brazo. Realmente pensaba que estábamos robando la idea, pero no estábamos robando directamente las lágrimas en forma de pegatina. Me gustaría leer también lo que dicen los demás, pero creo que deberíamos ir a entregar esto. ¿Había caída ahí? No sé si te morirás o supongo que te llevas simplemente al punto de control. They may show it by screaming at us and running away, but that's just their way. <risa> Hasta le falta también una pierna, ¿no? O, o tiene ahí en plan reforzado. 
Vale, pues sí, hacían referencia a los dientes, así que era de prever que... Oh, qué bonito, que los íbamos a conseguir. <ríe> qué bonito, ahora sí que son colegas, ¿no, hombre, no tiene forma de comérselo. <ríe> El universo estoy viendo que es un poco cruel en cierto modo, pero a la vez también tiene su encanto, ¿no? En plan adorable, podría, podríamos decir, en muchos aspectos. Así que me está gustando mucho en ese sentido. Mm, ok. What a kind and noble heart here breaks. <risa> pues hay una solución muy fácil, no lo dejes, no, no entiendo cuál es el problema. Pensaba que me iban a plantear alguna idea en plan, consigue no sé qué, pero no, directamente es que... Ah, espera, 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 estos dientes... Me hace gracia que le va acariciando el cerebro poco a poco. Está pensando que los dientes serían para el colega, para que tuviera una buena sonrisa, pero al parecer no. He venido aquí simplemente para confirmar que todo estaba bien. You're going to be dead soon, and you never went skydiving. You never ate caviar, and you never beat the Silver Surfer game for the NES. <laughs> You're gonna die with regrets, Edo. Oh, if only I'd spent more time learning how to escape from chunks instead of learning the enemy attack patterns in the Silver Surfer for the NES. Although, honestly, I'm glad I spent so much time playing Silver Surfer for the NES. <laughs> It was tight. <laughs> vale, es un buen guiño porque ese juego es especialmente famoso actualmente por ser. Demasiado difícil, aunque más bien yo creo que viendo cómo es el juego es porque no está tan bien diseñado Pero bueno, sí que te puedes aprender, se supone que los patrones de ataque Y es lo que se supone que está haciendo este ¿No puedo abrir el maletero? Supongo que de forma normal no Míralos <risa> Ah, puedo incluso Qué bueno, me ha salido un logro, supongo que porque esto es opcional. Oh, y esto es un teletransporte. Ok, volamos. Y si sí, Mario y Luigi, puede que sea una coincidencia, pero supongo que es intencionado también, viendo el otro guiño. Vale, pues creo que tendremos que conseguir algo más para abrir el maletero. Probablemente una llave o una palanca o algo por el estilo. De momento hemos revisado casi todo el nivel, si no me equivoco. En base a esto, sí, nos queda por ahí una cosa para interactuar y otra en la casa. Y con esto, pues, probablemente entonces lo que va a ocurrir va a ser que va a volver el bailarín. Van a ganar y el otro se picará o algo así. ¿En serio? ¿Vamos a utilizar esto para abrir el maletero? A ver exactamente cómo ocurre, que tengo curiosidad al respecto. <risa> ah, <risa> vale. Nice. And it's not too late for the competition. How can I ever say thanks? Well, uh, I could use a drive. Got it. I'll dance for you, and then we can talk about Silver Surfer. Ah, uh, for the NES? Ah, oh, man, I really want to talk about this, but I'm late. <risa> Ed, you made it. Where were you? Locked in a trunk, but this stranger wandered in and helped me out. Oh, it's been a good day for that, I think. Let's dance. An amazing set. First place goes to Rachel and Ed for their routine, Rachel's Education in Dance. This is an outrage. I bid good morning to ensure my victory. Ah, I'm so angry, I could swallow my teeth. 
I could literally swallow my... <laughs> I'll save you, Don. I'll save you, Don's teeth. <risa> vale, pues al final lo que teníamos que hacer era conseguir exactamente sus dientes. Hubiera sido más sencillo quitárselos directamente, pero ya sabéis que este tipo de juegos suelen tener soluciones un poco enrevesadas. Póntelos, eh, pero lávalos primero. O no. Sí que son poderosos. Oh, Bernie, where did we go wrong? We didn't, Barbara. Just forget it. Everything up to now is non-canon. Canonicity <laughs> starts right now. Hey, thanks for the ride home, Bernie. Thanks for reminding me what's really important. Love. Sparkly teeth. Joder, de verdad quieres estar con una persona que solo te quiere por eso Para ser justos, el que solo te quiera por tu sonrisa artificial O en este caso... Vale, pues eso, el hecho de que tengas la sonrisa artificial en este caso También implica que te va a durar para siempre, ¿no? Al fin y al cabo Aline, I'm home. I've had the craziest day, honey. Uh, check it out. Think of a number between negative gazillion and infinity plus three. Bet you 50 bucks I can read your mind. <laughs>